क्लास ट्वेल्थ वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन क्योंकि अब नहीं तो कब दिस इज आयुषी अग्रवाल आई होप कि जो अब रेगुलर बच्चे हैं उनको मेरा नाम तो याद हो ही गया होगा येस वी हैव फिनिश्ड अवर फर्स्ट यूनिट एज पर द एन सी आर टी सिलेबस नाउ वी आर मूविंग टू अनदर यूनिट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द यूनिट इज एक्चुअली द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टूडेज लेक्चर इज वॉट is human health and disease नया चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम इस लेक्चर से बट बिफोर दैट हमारे सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा और इस लेक्चर का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है हाउ डू वी स्टे फिट ठीक है क्वेश्चन पर छोटा सा क्वेश्चन लेने के ना आपको ये W वाले जो वर्ड्स होते हैं उस पर ध्यान देना है मेरा क्वेश्चन है हाउ डू वी स्टे फिट ठीक है आंसर आपको लेक्चर के टाइम पर ही मिल जाएगा ऑब्वियस सी बात है चलो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर ले स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं दो चीजें इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ने वाले हैं वो तो ऑब्वियसली आपको लेक्चर के टाइम में समझ में आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगी लेकिन क्यों पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम डिस्कस करेंगे अपने जो लेक्चर है या अपना जो चैप्टर है उसका छोटा सा ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देखो सबसे पहले क्या है ह्यूमन तो बताने की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है सबसे पहले आता है हमारे चैप्टर में हेल्थ तो एक्चुअली में ये हेल्थ क्या है ठीक है वैसे तो हम अगर हेल्थ को कंसीडर करें तो इट इज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग ठीक सबको पता है वैसे हेल्थ क्या होती है और बॉक्स में भी जो फर्स्ट लाइन है वो यही लिखी है लेकिन मैं उससे कुछ और बताने वाली हूँ आपको अच्छा ठीक है जो बुक्स में लिखा है वो तो है हेल्थ क्या है इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग जिसके साथ आप कंसीडर करते हो सर्टेन ह्यूमर ठीक हेल्थ को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड अब देखो एक क्वेश्चन आएगा माइंड में फिर से देखो माइंड लिखा है तो माइंड में एक क्वेश्चन आएगा आपके कि इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड क्यों बोला हमने हेल्थ तो हमारी बॉडी की बात हो गई ना माइंड कहाँ से आ गया तो नो इट इज नॉट दैट health is defined as a state of our body and mind with which we have considered the physical fitness actually this was considered as the definition of health a state of body and mind with the physical fitness but as of now as the situations are changing as the scenario is changing nowadays how this health is being defined as it is defined as the state of complete physical mental and a very important component that is the social well being ये जो सोशल वेल बींग वाला कॉम्पोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में बिकॉज द हाइएस्ट प्रेशर विच एन इंडिविजुअल फेसेस इज दिस सोसाइटल प्रेशर विच ही और शी कैन नॉट एवॉइड सो हेल्थ इज कंसिडर्ड बेस्ट और अ पर्सन इज कंसिडर्ड हेल्थी वेन अपार्ट फ्रॉम द मेंटल एंड फिजिकल दिस सोशल लाइफ इज ऑल्सो फिट सो दैट इज हाउ यू डिफाइन एज हेल्थ अब हेल्थ अच्छी मेंटेन क्यों होनी चाहिए बिकॉज अ हेल्थी पर्सन इज ऑब्वियसली मोर एफिशियंट इन डूइंग वर्क अनहेल्दी पर्सन भी काम करते हैं ऐसा नहीं है जिनको डिसीज होती हैं वो काम नहीं करते या जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होते वो काम नहीं करते बट येस दिस इज अ फैक्ट दैट हेल्दी पर्सन ऑलवेज आर मोर एफिशियंट टूवर्ड्स एनी वर्क दे डू राइट सो बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशियंसी वी जस्ट रिक्वायर अ बॉडी टू बी और अ माइंड टू बी इन द स्टेट ऑफ द हेल्थ राइट अब हेल्थी जो गुड हेल्थ है उसको आप अचीव कैसे कर सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऑब्वियस ही बात है सबने अपने बचपन में पढ़े हैं कि गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए और उसमें जो सबसे पहला आपने शायद अपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही साइंस का वही होता है कि हेल्थ गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें हमें चाहिए एक बैलेंस्ड डाइट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी नेक्स्ट व्हाट डू वी रिक्वायर वी रिक्वायर वैक्सीनेशन और यू कैन टर्म इट एज द इम्यूनाइजेशन 
अब ये पढ़ा तो सबने है लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव अब आप इस लेक्चर्स में स्टडी करेंगे मतलब जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स डिलीवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसमें आपको समझ में आएगा हाउ दिस वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक्चुअली वर्क और जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर शायद आपको यहीं से मिले उसके अलावा पर्सनल एज वेल एज दी सोशल हाइजीन येट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर्सनल हाइजीन को मेनटेन करने के साथ साथ सोशल हाइजीन भी मेनटेन करना जरूरी है देन ओनली यू कैन प्रोटेक्ट यू एज वेल एज योर एनवेरमेंट फ्रॉम दी डिसीजेस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अवेयरनेस अबाउट द डिसीज एंड इट्स केयर अब डिसीज के लिए अवेयरनेस इसलिए जरूरी होती है बिकॉज इफ यू आर वेल अवेयर विद दैट पर्टिकुलर डिसीज इट बिकम्स इजी टू टेक केयर और इट बिकम्स इजी टू हैंडल द सिम्टम्स और टू हैव अ मेंटल सपोर्ट हाउ टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर डिसीज दैट इज वाई अवेयरनेस अबाउट द डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अंटिल यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा करने से क्या हो सकता है जरूरी होता है कुछ कुछ चीजों में डर ठीक है वो एक्चुअली में वो डर नहीं होता उस डर तो आप उसका एक नेगेटिव वर्ड बोल सकते हैं बट हाँ अवेयरनेस अगर होती है तो आप उन चीजों को पर्पसफुली जो हम जानबूझ के कर रहे होते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं और कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रूव दैट पॉइंट ऑल्सो नेक्स्ट वैसे तो ये हाइजीन से ही रिलेटेड है बट येस कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स स्पेशली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मॉस्किटोज के केस में रेनी सीजन में बोला जाता है कि पानी वाटर को स्टैगनेंट होने से बचाना चाहिए या फिर मॉस्किटोज की ब्रीडिंग रोकनी चाहिए वाई बिकॉज इट अलाउज दी स्प्रेड ऑफ द डिसीज बाई मीन्स ऑफ द एजेंट दैट आर नोन एज वैक्टर सो इफ द स्प्रेड ऑफ द वैक्टर्स इज अवॉइडेड दैन ऑब्वियसली द डिसीज स्प्रेड कैन बी अवॉइडेड सो दे आर लॉट मेनी पॉइंट बहुत सारे आप ऐसे पॉइंट और जॉट डाउन कर सकते हैं अपनी लिस्ट में बट येस दीज आर सम ऑफ दम थ्रू विच यू कैन मेनटेन अ गुड हेल्थ अब जो डिसीज या फिर अनहेल्दी बॉडी होती है वो किसकी वजह से होती है या जो हमारी हेल्थ है वो किसकी वजह से इफेक्टेड होती है सबसे पहले तो आएंगे हमारे इन्फेक्शन ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इन्फेक्शन कैसे आपकी हेल्दी बॉडी को इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट आएगा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द वर्स और दीज आर दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स विच आर दे प्रेजेंट विद इन योर जीन्स एंड द रिक्वायर स्पेशल मॉनिटरिंग इन ऑर्डर टू बी क्योर्ड आज के टाइम में तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं अवेलेबल हैं साइंस डेवलप कर रही है जिससे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी ट्रीट किए जा सकते हैं ट्रीट करने से पहले ये डायग्नोज हो सकते हैं तो हेल्थ इज इफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर फैक्टर ऑल्सो इसके अलावा जो एक मेन है जिसके थ्रू हमारी हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है वो है ये लाइफस्टाइल एंड दिस लाइफस्टाइल इंक्लूड्स ऑल दोज हैबिट्स व्हिच ईच ऑफ अस डू डेली हमारी लाइफस्टाइल पहले के कंपैरिजन में आज बहुत चेंज हो गई है और मुझे ज्यादा बताने की उसकी जरूरत नहीं है ठीक है तो उस लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से भी हमारी हेल्थ जो है वो एडवर्स डायरेक्शन में जा रही है सो वी नीड टू हैव अ प्रिवेंशन और वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हेल्थ इसी हेल्थ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे डिसीज उसके बाद पढ़ेंगे जैसे चैप्टर का नेम है वैसे ही स्टडी करेंगे ठीक अब देखो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू वी स्टे फिट वैसे तो मुझे क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि अब आपको डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा यू हैव टू थिंक हाउ द आंसर गोल्स बट येस नाउ कम्स दी आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और वो आंसर किससे आएगा वो आंसर आएगा हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम से जिसको आप बोलते हैं इम्यूनिटी ठीक अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल You are exposed to lot many agents, lot many bacteria, virus, or in fact microorganisms in your atmosphere. है ना हम सबको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एनवायरमेंट में हर समय सस्पेंडेड रहते हैं इनफैक्ट इस समय भी आपकी बॉडी के ऊपर लॉट्स ऑफ माइक्रोब्स आर देयर प्रेजेंट विच कैन बी इधर हार्मफुल और यूजफुल दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर माइक्रोब बट Despite of that, only very few ailments leads to, or very few factors leads to the development of that particular disease. 
वाई इज दैट बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं हर समय आपकी बॉडी में भी एनवायरनमेंट में भी लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम ऐसी डिसीजेज हैं जो आपको कॉज होती हैं वाई जब माइक्रोब्स हर समय अवेलेबल हैं हर समय प्रेजेंट हैं आपके आसपास तो डिसीजेज हर समय प्रेजेंट क्यों नहीं है दैट इज बिकॉज ऑफ अ वेरी वेल डिफाइंड वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम वेरी वेल स्पेशलाइज सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी इन ईच ऑफ अस बॉडी एंड दिस इज आवर इम्यूनिटी दिस इज जस्ट लाइक द सोल्जर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर विच आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द इन्वेडर सो दैट इज हाउ दॉ सॉरी दैट इज हाउ द फंक्शन ऑफ द इम्यून सेल्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरन इन्वेडर्स और योर फॉरन इन्वेडर्स बहुत सारी रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी अगर एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको बताऊं तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बट हाँ वॉट हैपन्स इज अवर इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या हुआ हमारे वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी को वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो दिस इम्यून सिस्टम कंटेन वराइटी ऑफ सेल्स एंड केमिकल्स अब ये केमिकल्स कौन से होते हैं कैसे होते हैं वो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में ही समझ में आएगा इसका मतलब आपको अब सारे लेक्चर्स को विजिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देखो सेल्स तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो क्योंकि आप काफी सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में बट हाउ दिस केमिकल्स आर देयर इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम दैट यू विल लर्न हेयर ठीक है सो स्टे कनेक्टेड विद दी चैनल एंड यू हैव टू डू दैट आई नो यू विल डू दैट राइट इम्यून सिस्टम इट कंटेन्स वराइटी ऑफ सेल्स एंड केमिकल्स वॉट हैपन्स इज दिस सेल्स एंड द केमिकल्स रिकोगनाइजेज द फॉरन एजेंट्स और रिकोगनाइजेज द harmful substances harmful agents that that enter into the cell and help in eliminating them from our body which in turn protect and help in eliminating theek hai itna hi likhte hain ठीक है दे एलिमिनेट देम फ्रॉम अवर बॉडी दे वाई लीडिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज और मेकिंग अवर बॉडी सेफ फ्रॉम दोज फॉरेन एलिमेंट्स अब जब हमने इस इम्यूनिटी की बात कर ही ली है ये हो गया इसका बेसिक ये जो इम्यूनिटी है उसको भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्शन ठीक है जैसे हमारे सोल्जर्स को आप नेवी uh, है एयरफोर्स है डिफेंस है ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं वेदर द फाइट ऑन वाटर इन वाटर ऑन लैंड और इन द स्काई सेम थिंग दिस इम्यूनिटी कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स और वो जो दो टाइप्स हैं वो कौन से हैं दैट इज द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी these are the two very important types of immunity and we will continue these types from our subsequent lectures or ek aur important baat is चैप्टर को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एल बी प्रोवाइडिंग यू विद मिक्सचर ऑफ वीडियो सम विद पी पी टीज एंड सम ऑफ देम आर विद द दिस बोर्ड प्रेजेंटेशन हमारा वही जो नॉर्मल टेक्निक है उसके थ्रू तो आपको शायद और मजा आएगा एंड येस आफ्टर द बोर्ड क्लास आई एल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द समरी ऑफ द चैप्टर सो दैट यू मे बी क्लियर ऑफ वट एवर इट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर अगेन विद द हेल्प ऑफ द नोट्स सो without wasting much of your time here are the notes the coming up slide will be the notes slide of whatever we have talked about in this lecture and next lecture we will continue from this innate and acquired immunity so we'll meet in our next lecture till then take care have a good day all of you bye bye see the notes